अखिल के प्रसन्न साहब अक्षय कृष्णा प्रसन्न सर अक्षय कृष्णा टी अक्षय राजीव नंबर अक्षय राजीव नंबिया अमरनाथ अमरनाथ क्लिंट सर दिलजीत दिलजीत गोकुल गंगाधर सर जिष्णु दिलीप जिष्णु दिलीप जॉल टोम बाबू सर जुनेद जुनेद मिनोश मोहम्मद सिनन प्रसन्न साहब निगेद मोहनन प्रणव के प्रसन्न साहब प्रणव एन प्रणव एन ऋत्विक प्रसन्न शरद प्रसन्न सर श्रीनाथ प्रसन्न सर श्रीराज प्रसन्न सर सुलभ प्रसन्न सर यदुकृष्णन प्रसन्न सर यदुल हरीश यदुल हरीश
അരുൺ രാജ് പ്രസൻസർ ജിഷ്ണു സജീവൻ നീരജ് കെ പ്രസൻസ Renish K. Renish. Vaishak. Vaishak. ഗോകുൽ മുരളീധരൻ ഗോകുൽ മുരളീധരൻ ഇത് ഫോർ ടവർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം വെൽക്കം ടു സിക്സ്ത് സെമിസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ സബ്ജെക്ട് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷിനറി എം ഇ ത്രീ സീറോ ഫോർ ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷിനറി ഓക്കെ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സബ്ജെക്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമൊന്ന് സിലബസ് ഒന്ന് കേട്ടെ Are you able to see the screen I am presenting? Yes, sir. Yes, sir. Akshay Rajiva Nambayar is present. Do you want to see the message? Sir, that's it. Okay, okay, okay. Let me see that. Let me see that. ഇത് 
ഇവിടെ ഇവരിൽ ഇവിടെ പോയി അമർനാഥ് ദിൽജിത്ത് കിഷ്ണു ദിലീപ് ജുനൈദ് പ്രണവൻ യദുൽ ഹാരിഷ് രണീഷ് അമർനാഥ് ദിൽജിത്ത് ജിഷ്ണു ദിലീപ് എല്ലാം സ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്റർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അമർനാഥ് എല്ലാം കേറിയത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ക്ലാസ്സസ് കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് പാരലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആദ്യമേ ഐ മീൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഒരു ഈ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ള് എസ് ഫോറിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എസ് ഫോറിന്റെ എക്സാം ഇപ്പം തുടങ്ങി എസ് ത്രീന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എസ് ഫോറിന്റെ ഉണ്ട് അധികം ഡിലേ ആവൂല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ മെക്കാനിക് സോമേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ട് മറ്റേത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ടോട്ടലി നമ്മളെ മെക്കാനിക് സോമേഷണറി ഏകദേശം ഒരു ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡിയൂൾ എത്തുന്ന ഫോർത്ത് മോഡിൽ എത്തുന്നവരെ എനിക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു മെക്കാനിക് സോമേഷണറി അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെമിസ്റ്റർ അതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല the numericals that i'll be doing will be very limited online class in numericals valare limited a irikum koodale numericals ya ningalku angotu theruvana cheya so krithyamayi class attend cheya annalathu valare important aanu nan aadhime pariya oru vaadu number of classes edukkan ee semester kaliyilla karanam s4 inde class parallel thodangum ippo already s1 inde class parallel poikondirukkunnundu manasilaanundayo yan parayunne മെഷീൻസിന്റെ മോഷൻസിന്റെ കോസസ് അത് ആ മോഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതിന്റെ എഫക്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റഡി അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അല്ല ഓക്കെ എനിത്തിങ് എൽസ് ബോർഡ് കാണുന്നില്ല 
ഒരു സെക്കൻഡ് so dynamics of machinery is also one section related to what theory of machines so whatever you have studied in kind of uh, mechanics of machinery it was a part of the general topic related to theory of machines in the end first uh, kind of previous semester i had discussed with you ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി എന്ന് പഠിച്ചത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓഫ് മെഷീൻസ് മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി remember the things that you have studied in mechanics of machinery now what distincts between mechanics of machinery and dynamics of machinery? this is our little vyathyasam endilana kaanapadunnathu endana idu our little difference ee rendu section of study alleg branch of study endilana difference endana can anyone tell me mechanics of machinery and dynamics of machinery rendum uh, content wise alleg ee terminology endilana or else then the stream of theory of machines or in the middle of it is on the end of 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 the end hello hello yes sir okay and then I will see tomorrow mechanics of machinery totally dealt with study of motions are hello study of motions related to uh, in general machine parts nu ore ee machine parts ennaana nammal different uh, kinds of mechanisms and their subdivisions like links uh, chains idella padichathu they are all part of machinery or they constitute machinery and machinery in turn constitutes machines so in general namak endu parayam mechanics of machinery nammal deal with was completely about the study of motions related to machine parts adha uh, for example uh, you know is a slider crank mechanism aanu nariya piston sorry piston 
കണക്ട് നിങ്ങളോട് ക്രാങ്ക് അല്ലെ നാവ് മെക്കാനിസം മിഷണറി ഇങ്ങനൊരു മെക്കാനിസം മിഷണറി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വിച്ച് യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെമിസ്റ്റർ ഇങ്ങനൊരു മെക്കാനിസം ഒരു സ്പൈറൽ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഡിഫറെന്റ് characteristics related to certain contents regarding different sets of mechanisms i know example like that i just started kind of worked for example namal ip idile ipo displacement of slider slider in the displacement x aanu kekka so x displacement aanu le if you have you we are calculating the displacement or we are writing terms regards to displacement having different uh, formulas finding out different sets of values regarding the variable displacement angane anengil it becomes a part of study with the mechanics of measure now displacement in the if we find out the velocities le displacement of slider and car displacement of connecting rod displacement of angular displacement of end and odika crank and odika similarly ഇതിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പിസ്റ്റൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിഫറെന്റ് വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഡിഫറെന്റ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റീസ് ആൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റീസ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ക്രാങ്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലിങ്കിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റീസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഫോൾസ് വിത്ത് ഇൻ ദ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി വിത്ത് ഇൻ മെക്കാനിസം മെഷനറി വെലോസിറ്റി അറിയാം വെലോസിറ്റി ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആക്സിലറേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആക്സിലറേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പിസ്റ്റൺ ആക്സിലറേഷൻ സിമിലർലി ആക്സിലറേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ലീനിയർ ആക്സിലേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ ദി ക്രാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഓർ പാർട്സ് വിത്തിൻ ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ എന്താണ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് സ്റ്റഡി വിത്തിൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ ഓക്കെ സോ all these terminologies idundi idinde odu namukku theta undavu angular velocities undavu angular accelerations undavu angular velocities angular accelerations ellu undavu all these things are known as kinematic variables idokka kinematic variables aanu arayapadu so things that we study in connection with the kinematic variables അതിനൊക്കെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെർമിനോളജി ഉൾപ്പെടുത്താം കൈനമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ കൈനമാറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താം സോ ഈ ടെർമിനോളജി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് എവർ സ്റ്റഡി വി ഹാഡ് ഡൺ വാട്ട് എവർ കാൽക്കുലേഷൻസ് വി ഹാവ് മീഡ് എവറിങ് ഹാഡ് ഫോൾ ഫോൾ വിത്ത് ഇൻ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷർ നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് വി കം അക്രോസ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിങ് ബ്രാഞ്ച് dynamics of machine idil ninn endana vyathyasam undavva what do you feel will be the difference yan inda subject like ullile kadakkunnilla just an overview parayunnade ullu endha irikum difference undavu idu idanna nammal cheya eda ningal aadi unda hello നിങ്ങളൊന്നും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാപ്പ നമ്മൾ പുതിയ സെമിസ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവുക ഫോഴ്സ് അനാലിസ് ആണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഫോഴ്സ് അനാലിസ് എന്ന് പറയില്ല ഫോഴ്സ് അനാലിസ് ആണ് ഫോഴ്സ് അനാലിസ് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് അനാലിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് of course displacement undavandikil there should be what a force alle oru saanathil displacement undavandikil ada force undavu force undavumbo displaced aagunnund okay correct pashengil force koduthal endu kondana oru body displaced aagunnu what is the reason reason ennu parayunnilla reason nalla adinde endu kondana ipo njan simple aayittu parayunnu ipo 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ബോഡിക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മൂവ് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ യുദ്ധകൃഷ്ണൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതേ പാടൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൈനാമിക് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിന്റെ പഴയ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ എടുത്താൽ സംവാട്ട് സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വി ഹാഡ് ആസ് എൻ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ അന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ദ മേജർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ മേജർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ദ ലോ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ബിറ്റ്വീൻ കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് അപ്പൊ ഇതേ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കലും ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് എഫ് ഫി സിക്കൽ ടു എം എ നല്ല പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അത് എത്ര നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കൂല നിങ്ങളത് മനസ്സിലും വെക്കൂല നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് പണ്ട് അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചുപോയി അത് നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവുന്നില്ല ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുന്നു ഹൗ വിൽ എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് സിക്സ്ത് സെമിസ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ so when a force is applied that force uh, causes a body to change its momentum ninna nalla pariya newton second law rate of change of momentum is rate of change of linear momentum ah, the external force applied on a body is directly proportional to what the rate of change of linear momentum linear momentum alle adana yes, newton second law so rate of change of linear momentum മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എം ഇൻ ടു വി അല്ലെ എം വി ആണ് മൊമെന്റ് സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മീൻസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ആവും ഡി ബൈ ഡി ടി എഫ് എം വി ആവും ദിസ് ഇസ് ന്യൂട്രൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഡൗ എം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓൾവേസ് കാരണം മാസ് എന്താ മാസ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടോ ടൈമിന് അനുസരിച്ച് ഇല്ല ഇല്ല സോ എം ഡി ബൈ ഡി ടി എഫ് വി ആവും ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു വാട്ട് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ അല്ല ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് എന്ന റീസൺ ബിഹൈൻഡ് മോഷൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് അല്ലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട് അ ബോഡി വിച്ച് ഹാസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ത്രൂ what it will have definite velocity so if that keeps on changing with respect to time adana ida kandathu adile nammala acceleration nu vilikku alle idokke ivide undaannundennulla it's very true but ee ma ennu parnal endanu basically what is ma ma ne nammal inertia force nanu paraya d lambert's principle odichilla inertia force nanu paraya alle yes sir okay that means inertia inertia nu oru terminology pida verunnundu this is nothing but inertia force okay oru body ku if it has to exhibit inertia adin eppol undaanda endana there should be the presence of mass m nu oru saana adu undaan mass undaan alle so whenever with respect to any machine parts machinery or a moving element when we consider m or the mass there comes the topic dynamics manasalundo yes sir kinematics yes, sir. allengil mechanics of machinery le whatever analysis or calculations we have done we have never considered the effect of mass oru body inde mass ne patti nammal chindichitte undayirunnilla but വെൻ വി കം ടു ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടന്റിൽ കൂടെ ഒരു ബോഡിക്ക് മാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് മൂവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ 
മാസ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണോ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വെക്കുക ഇവിടുന്നാണ് ഡയനാമിക്സിന്റെ തുടക്കം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡയനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയനാമിക്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് കാരണം അവിടുന്നാണ് ആ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ വിൽ ഡു വൺ